Grace karibu sana doctor. Asante sana. Mm. Ifi bipolar ni nini? Tunajua ni ugonjwa ni hebu tueleze zaidi yani. Eh. Okay. Asante sana. Bipolar ni ugonjwa wa afya akili. Mm. Neno bipolar kama bipolar ina maana ya mbili. Bi means two. Oh. Ni bipolar. Sawa? So, mm. mm. Kwa hiyo kama ni bipolar ina maanaisha mbili kwa ni ni ugonjwa wa afya akili ambao unabeba hisia kuu mbili ambako kwa muda mwingine kwa sababu mgonjwa anakuwa na hisia zinazobadilika badilika bipolar kwa lugha nyepesi inaitwa maradhi ya kubadilika badilika au maradhi ya hisia mseto au mwingine anaweza kusema maradhi ya kulipuka au maradhi ya nusu kwa nusu hiyo ndio bipolar ehe sawa sasa hizo hisia zinazobadilika ni zipi unakuwa na episodes mbili ambako mgonjwa anaweza kupata hisia uh, unasema hisia za mania mania sawa ndo nini eh ndo tunaenda kuelezea mm-hmm. sawa na nyingine zinakuwa hisia za unyogovu sawa unyogovu yes unyogovu unyogovu ambako mgonjwa kuna kipindi anakuwa sasa tunasema akilipuka ni sema mm-hmm. mm-hmm. anakuwa na, na, na nguvu nyingi sana ni shati za juu sana anakuwa na anakuwa active sana sana. Yaani kama ni unasema kama ni mazungumzo, anasema anakuwa na soga isiyo ya kawaida. Mm. Mazungumzo yake anakuwa anaongea haraka sana, anakuwa na nguvu sana, yani isiyo ya kawaida. Na kwenye hichi kipindi ambacho mgonjwa anakuwa kwenye mania sasa hiyo episode ya kwanza, mm. mm. anaweza kuwa kuna kitu kinaitwa mawazo kwa mambio, flight of ideas. Yaani unamuuliza swali moja labda, mm. anakujibu majibu mengi ambayo hata ya ndani baba mm. unaitwa nani naitwa Rita natoka Kimara mimi nazaliwa Manda nimesoma mm. sivyo jambwani sivyo ni swali kama hivi yani inakuwa ni vitu vingi kwa mawazo yake hayana mshikamano na sa nyingine kwenye kipindi cha chamani ya sasa mm. unasema anakuwa na furaha iliyopitiliza unaita euphoria mm. yani kama ni kucheka anacheka sana yani kitu ambacho atategemei uriatifu mm. lakini mgonjwa anakuwa so hyper yeye anakuwa ni active kama ni kazi anafanya kazi iliyopitiliza kama ni manunuzi anaweza baba kaenda kari yako tagitaka ni, ni kuna vitu baba lakini iko na hela nyingi akana nuno vitu vingi vingi ana ambao haviko hata kwenye mpango kaona vidole vya watoto kaona kitenge kaona siyo mkasi kaona sufuria kaona nini mtu anakuwa waivu yeye anakuwa too hyper lakini pia kwa nchi kipindi mgonjwa anakuwa na ile hali ya kujisipu kupita kiasi Mm. Sema brandi ya city. Unajua mimi ni nani? Ah ah. Unajua mimi ni nani? Labda nasema mimi nina nguvu kubwa sana kuliko rais. Mm. Au mimi yani mimi ndio mkuu hapa. Yaani ni mtu ambaye ana anapuka, ana ana anafanya ana, ana maamuzi kwa mihemko. Mm. Sasa kuna kipindi anaweza kawa yuko hivyo, alafu kuna kipindi sasa anakuwa amepoa. Mm. Hmm. anakuwa mpoa kabisa yani ana, anakuwa mnyonge sana ile phase nyingine ina nguvu nguvu inaingia hapa hmm. anakuwa labda hana furaha yani tume, kuna kipindi anakuwa na furaha sana anaongea sana afu kuna kipindi anakuwa anapoa mnyonge hmm. anaweza kana jiona hana thamani oh. anaweza kawa na ilia hmm. yani anaweza kawa na ile low mood anakuwa hivyo hmm. na singine anaweza ka, ka affect mpaka hali yake ya utendaji kazi unaona <sighs> aka ikapata shida hata kwenye um, usingizi anaweza kakosa usingizi kabisa au akalala hmm. sana anaweza kawa mtu ambaye sio wa kula yani hamu ya kula inaondoka na mwingine vice versa akawa anakula sana Hmm. Kwa inategemeana na mtu anaonyesha dalili gani. Lakini mpaka mwingine anaweza kafia mpaka hata kwenye mahusiano labda uh, a, a, anakuwa hana tena hisia na mwenzake sasa kwa akiwa kwenye kwenye low mood hmm. anakuwa hata zile hisia na mtu. Lakini akiwa kwenye high anaweza kawa na hisia kali yani ugovi eh hey, ndio mm, mtu anakumbatia hey, anakumbatia hey, hey. kama ndio yeah. kuvunja. Hmm. Hmm. Kwa ni zinakuwa zinaenda zinavari. Lakini kuna watu ambao wanapata hizi dalili za za, za hali ya juu anasema high energy state basi kuwa na hizi dalili za unyogovu 
sawa mm. kwa aki, uh, na kwenye bipolar hapa kuna 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 aina nyingi za bipolar mm. kuna kitu inaitwa bipolar 1 bipolar 2 na nyingine cyclothymic yani ziko aina mbalimbali kwa mgonjwa atakapo uh, mgonjwa hawezi akazungumza mm. bipolar ndio naona niko kawaida mm. kwa kuna kama hapa uh, madam rita anakuwa na bipolar yeye mm. anaona ipo kawaida kwa hiyo huyu uh, madam asha ndio naona kuna kitu akipo sawa mm. kwa hiyo utakuwa unazielezea hisia za madam kwa kutokana na maelezo ambayo utakuwa unatoa au kio kama mtaalamu wa mambo ya afya mm. unajua kwamba hii ni bipolar 1 hii ni bipolar 2 mm. au ni cyclothymic bipolar na bipolar inaweza ikaambatana na magonjwa mbalimbali mbali ya akili mfano hofu nasema 75% mgonjwa mwenye bipolar anapatana na hizo hiyo dai hofu iliyo iliyo pitiliza yani uh, unaita anxiety general mm. disorder mm. unakuwa na wasiwasi ambao mwisho wa siku wasiwasi wako yani hao in reality hakuna tatizo ambalo linaenda kutokea lakini unakuwa una hofu sana mm. lakini pia bipolar inaweza kambatana na matumiaji ya madawa uh, ya kulevya au uh, pombe vinapatana hivyo kwa, mm. kwa kiwango kikubwa bipolar inaweza isisimami kama bipolar inakuwa na magonjwa mengine ambatanishi ya akili. Kwa ukizungumza na mgonjwa ukipata zile taarifa za mgonjwa unakuwa unafahamu nini aina gani ya bipolar na severity and imekithiri kwa levu gani na mgonjwa anahitaji matibabu ya aina gani kwa haraka gani. Kwa ufupi ndio sasa yani kwanza mimi nimechoka. Yaani ngacho, kangacho. Lakini bipolar si ugonjwa wa kurithi. Bipolar. Mimi mimi nitaka kuuliza mm. ili swali la Asha mimi nilipindue tu kwamba chanzo ni nini. Exactly. Ehe. Nimekaa mm. vizuri sana. Ah uh, wanasema um, hakuna hasa kitu kinachoweza kusema kwa bipolar ni nini kutokana na uh, tafiti zilizofanyika lakini mm. kwa asilimia takriban 80 ugonjwa wa bipolar unaenda kwa kurithi una affective na saba kuna pale vile washa kwenye vina saba anaita chromosome ni nini nini pale mm-hmm. eh, sasa vile vina saba vinatoka kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine kwa hiyo unakuta kwenye 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 familia kama kuna mtu uko juu babu bibi alikuwa amepata bipolar ni rahisi sana na mtoto kuja kupata bipolar na ni rahisi zaidi endapo kama upande wa mama kuna dalili za bipolar na upande wa baba kuna dalili za bipolar so hao watu walio wakikutana mtoto wa poni Mm. Yapo kuwa sasa uh, bipolar kwa iko iko juu sana kwa nchi za wenzetu. Mm. Uh, nchi hizo mm. ila kwa Afrika percentage ni ndogo. Yaani hao ambao tunawaona mm. ni percentage ndogo compared na magonjwa mengine ya afya ya akili. Mm. Ya yeah, mm. yeah, na kuelewa. Na kuelewa unaweza kuwa umepata magonjwa mengine ambayo yanaweza uh, tukahisi kwamba yakambatanisha na uko bipolar kwa sababu Uh, wagonjwa wa bipolar kuna kipindi wanapata kama wanaita wazimu hivi mm, mm. au ukicha japo kwa maneno yanaleta yes, kidogo stigma yeah, 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 yeah. lakini mgonjwa anakuwa na hiyo hiyo psychosis so mwingine anakuwa anafujo sana kiasi kwamba inabidi mpaka apeleke hospitalini ya lazwi apate matibabu sasa inategemeana kuna mwingine hii hali ya kuwa juu kabisa inaweza isimoffect kazi zake za kawaida ina anakuwa tu hai 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 lakini sio mania kali sana mm. kwa hiyo hichi kipindi wanasema hypomania mm. sasa kwa hichi kipindi mgonjwa anaweza kaendelea tu na shughuli zake kama kawaida lakini mgonjwa huyu ana bipolar na inaweza katokea mara moja au mara mbili katika maisha yake mm. lakini mwingine anaweza kawa tu hai kwa muda wa wiki moja persistently yani kwa muda wa wiki moja mfululizo yes mm. mfululizo anakuwa ulikuwa kawaida lakini mbona kuanzia Jumatatu hapa tunakuona unalipuka sana yani mm. unatumisha vitu ambavyo hatujezo kuviona kwa kwa mm. something is wrong yeah. kitu gani kwa sengine hata ukipata triggers wanasema vile vile vinachangia sana ku, ku trigger bipolar mm. au u, kuna kitu kinaitwa depression uh, kwa hiyo unyogovu au unaita sununa inachangia sana ku, ku trigger kwa kwa maana maana mtu unaweza kuwa una vile vile sema ndani mm. lakini haujapata ka trigger kwa hujapata kichochezi yeah yeah kwa ikatokea ukapata kichochezi kwa unaenda ku kulipuka. Ndio mm. wanaingia wanasema bipolar ni mgonjwa wa kulipuka. Mm. Kwa hiyo na huyo ni ya depression. Mm-hmm. Sonona, mm-hmm. bipolar, mm-hmm. afya ya akili. Mm-hmm. Yaani mbona kama vina vinaingiliana ehe. Yaani mm-hmm. yaani Naona mm-hmm. kama ni mule mule tutakaporejea. Mm, shughuli. Jamani leo tunaongelea bipolar. Mm. 
mm, ugonjwa wa mlipuko mlipuko lipuko wa hisia eh, eh, maradhi ya hisia mseto eh, eh, good eh. eh, mau maradhi ya nusu kwa nusu bwana <laughs> maradhi ya msini kwa msini sasa hivi una furaha mwenyewe una yaani una vibe la baada ya dakika kadhaa umenuna mara unajiona mnyonge mara hivi mm. yani grace ndamana hata usiondoke yani endelee kukana wewe mpaka saa sita mchana mimi kuna swali nililiache yes. kwamba sasa yani kuna tofauti gani okay bipolar di, depression msongo wa mawazo sibi sonona yani una kama ni vitu ambavyo vina eh eh okay bipolar kama ambavyo nimekusha kusema awali yeah. ni inaisia mbili mm. kwa una kwa unapata depression depression ile hali ya kushuka kushuka mm. so no na unyogofu mm. alafu na uh, hisia zingine anaita mani ambapo ndio mgonjwa anakuwa tu hai mm. unaona sasa depression kama depression kwa lugha nyepesi ni stress iliyozidi mm. wote tuna wote tuna stress yaani maisha ya uwezo kati kwa yeah, yeah. mm. mm. sasa ikatokea stress ikakifiri ndio unapata depression okay. sawa so, kwa stress kwa Kiswahili tunaita msongo wa mawazo mm. msongo wa mawazo uliokithiri unapata sonona mm. ambapo sonona ikikithiri unapata sonona kubwa ambayo inaitwa major depressive disorder ugonjwa ama ugonjwa yote sio magonjwa ambayo yanatokea ndani ya siku moja magonjwa ya hisia yanachukua muda kutokea mm. vivyo hivyo yanachukua muda kutoka eh say Mm. Sio sio rahisi. Mm. Sasa eh, hiyo ni tofauti sawa. Kwa tukizungumzia kipengele cha afya ya akili, technically kutokana na yale malengo SDGs malengo endelevu mm. ni katika lengo la tatu nasema afya ni, ni ustawi kwa wote tukimaanisha kwamba afya ni, ni ile hali ya kuwa sawa kiakili, kihisia, kimwili. Kwa hiyo maana afya ya akili tunazungumza kwamba uko vema hata katika mawazo yako namna ambavyo mm una 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 acts yani kwa sababu wewe unavyoenenda na tunavyokuona tunapata picha kamili ya nini kipo kwenye kitu chako yeah, 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 kabisa eh, kabisa eh, yeah. kwa hiyo hiyo ndio tofauti kwa lugha nyepesi kabisa good sasa na, na, na hii 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 bipolar hii yes. umesema inatibika but sasa tunasema una kama kisababishi kipo kwenye vina saba mm na vina, vina saba ni kitu ambacho mtu amekuwa amezaliwa nacho. Mm. Hatuwezi tukatoa kitu kwenye kwenye vina saba kwa sababu hicho mm. kitu kipo kwenye uumbaji. Yeah. Si ndio? Mm. Zaidi sana tukishajua kwamba uh, una, una bipolar. Si, Haimaanishi kwamba kila siku utakuwa tu in, in high state, yani utakuwa mm. unalipuka unalipuka. Lakini huko kuna kwa na matibabu ambayo unapata ya kukurudisha katika hali ya kawaida kwa sababu huu ni ugonjwa wa mood it's a mood disorder mood, swing. eh, mood swings yes so kuna dawa za ku, za ku, za ku, ku stabilize uweze kuwa stable uendelee na maisha kama kawaida of which ukitumia kwa kwa uh, inavyotakiwa unakuwa stable ila sasa kwa sababu sasa mgonjwa inabidi apate taarifa na ugonjwa wake pale ki stabilize mm. ili kuepusha vichochezi kwa sababu kama tunakupatia dawa za kupunguza zile mihemko yes. ile alafu bado unatumia triggers za kukufanya tena uwe hai tunakuwa na tatizo yeah. so, sawa kwao tunakupatia tuna dawa za kukurudisha kwenye hali ya kawaida ndio maana anasema ni ugonjwa ambao inabidi u- uenende yani ni mfumo wa maisha mm. sio dawa kusema kwamba utakunywa uh, kwa siku saba then utakuwa vema hapana mm maybe in the lifestyle any yes and it's a lifestyle therapy ni ni, ni matibabu ya maisha yani ubadilishe mfumo wako wa maisha mm. and kwa sababu kuna kuna vitu vingi vinatokea kutokana na mambo ambayo tunapata katika maisha yeah. kwa ukizidi ku entertain lazima uwe kwenye risk mm. mm. okay. kwa hiyo ndo matibabu yako kwa hivyo sio kwamba tunaenda kutoa tatizo kwa mfano kama yani iko tofauti na labda unaumwa malaria tutakupa mseto mm. kile kidogo kitakufa to enter na declare kwamba umepona yeah. yes mm. kitabibu kama kuna imani zingine sawa mm. ila kitabibu mm-hmm. hatuwezi hatu kutoa vitu ambavyo vimeingia kwenye vina saba mm. na, na, na uh-huh. uh, mtu kuna kipimo labda kinaonyesha cha cha kupima mtu ajikana na bipolar ama unapozungumza tu na mgonjwa na unajua sasa uh, kwanza zile stage mzo zitaja sijui bipolar nini sijui uh, bipolar nini eh uh-huh. na kama unaweza kutuchanganulia moja baada ya nyingine okay mm. kwenye kipimo cha damu hakuna kipimo cha damu ambacho ni confirmatory yani kile ambacho 
I'm for no come up there, it's a V. Yeah. To create a good kid, to keep the positive. That don't know. Yeah. And like, it's a set of out now, now, so to bipolar, I'm going to make you have a kid. Yeah. Villa and Bobo to Napata, Tari Fazako, we, we, and Viva Mobo to Nawesa could you are, Pamba, one of bipolar, or one of the polar. Zaydi Sun, Kuna Kipimosha hormones, the internal adrenaline. Chemically, I'm about to see I'm moving in a dam. I'm about to see. We're going to try to take my zero, 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 no more. So, come on to keep him. To come out of zero, zero, and you, son, no kidding, keep him. I'm not going to go. Na fura isio kawa ida unajiamini isio kawa ida isio halia kawa ida. Go zile chemically, zita zidi kutupa ni ama kwamba this is my bola. To maybe we're going to make some people realize that hormones are fura. Kuna hormones are fura. Go to give you that. I'm not going to go into the Kwako <laughs> Hizo <laughs> ambaka mtu anakuwa anapeleka hospitali ni hali ambayo imekithiri kiasi kwamba hamuelewani kabisa yani there is no way out tukaendelea kukaa hivyo mm. inabidi wende hospitali na sasa ukienda kwenye hospitali ni ngumu yani mgonjwa mwenyewe kwenda hospitali hakubali yeah. kwa eni ni ngumu no? eni hata wala mbona mleta hospitali mtu mmoja anaweza usiweze yani yeah. inakuwa ni ngumu sasa so, mgonjwa anakuwa amepata kwa kitu cha psychosis yani ni ngumu kwa peke yako kwa sababu mgonjwa anaweza kukatalia um no man and so kidogo since my shoulder kuna mwanzo mmoja mgonjwa alikuja mama yake alikuwa na bipolar anaenda kwa kwa anaenda anaenda kwa hospitali mama mtu anasema kwamba nahitaji kwanza kwenda redioni kuongea mimi hivi sasa unaniroga kwa mfika mpaka hospitali anasema siwezi kuona na daktari mpaka kwanza aende redioni ili bidi ende redioni kwanza haiwezekani kabisa Hakuna kitu ambacho kimeweza kuendelea muda ule mpaka kwenda redioni. Kwa oh, okay, akasema hapa ametoa daktari, anambia be hapa hatuwezi kuna na daktari tena. Kwa hiyo tunaenda redioni na mama. Kwa hiyo kaka akafika, kitu kama hapa akauliza jamani kuna 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 mgonjwa hapa. Yaani uh, the whole scenario. Yeah. Japo kwa ni reality hakuzungumza ha, ili jamii huko nje isikie dunia mm, isikie. Mm. Lakini sasa okay, this is what you want. Haya zungumza sasa hizo hisia zako. Mm. Kwa ni mtu ambaye akingangania kitu chake kiwe mm. hataki ku, ku, kupingwa. Nataka yani, kiwe. Mm. Nataka nenda bali nataka nende ni kamuni wale amita sasa hivi niko huko. Ni lazima. Eh, ni lazima. Kwa ni 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 nakuta ni changamoto ya aina hiyo. Kwa hiyo mpaka mtu sasa amefika kwenye acute yani amefika kwenye hiyo hali ni hali ambayo imekithiri. Yaani hakuna namna tukaendelea mm. kuishi na huyu mtu. Na hiyo ni stage ya ngapi sasa? Entena uzichanganywe tu zote kuna kama mbona kisha kusema awali mm-hmm. kwenye bipolar kuna kuna aina za bipolar kuna bipolar 1 bipolar 1 bipolar 2 na naomba tufanye hivi grace hebu tukupe kidogo pumzi kidogo eh unywe maji kidogo alafu nakuja uzifafanue zo bipolar wanapiga wenzao napata picha yule anayebaka mtoto anaela witi yani napata picha ya mambo mengi hapa Yaani afu na anaanga. Hivi sababu naweza kawa ni labda ni, ni shida, umaskini labda inachangia kwa na bipolar. Ni nini labda matatizo, mtu anaweza kafukuzwa kazi labda ikampelekea kwa na bipolar au mmefiwa. Sasa kutokana na hizo dalili, mfano kama ukipata hizo changamoto. Mm. Wengi ni ni, ni rahisi kuingia kwenye ugonjwa ambao unaitwa sonu na depression. Ndio unaweza uka, uka, ukajua uka yani bipolar ni ugonjwa ambao sio common hivyo yani mm. sio ugonjwa ambao ni, 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 ni rahisi kwa mtu yoyote ku, kupata oh, oh, sawa, eh, sawa. lakini sasa kuna magonjwa mengine niseme sio ambatanishi ambapo mgonjwa mm. anakuwa anapata kulingana na ugumu wa maisha yeah. yani sasa hivi Skin. maisha 
kuna labda anakupeleka yeah. mm. kumuona hizi changamoto sasa sio kila mtu anaweza kupambana na changamoto ambazo anazipitia ile hali wote tunapita changamoto sawa mm. and wote tuna ajira by the way na, na cop na kutokosa ajira ni tofauti na wewe ambapo unakuona unapambana mm. na hiyo hali mm. kumuona sasa na jamii bado haifahamu mambo ya afya ya kile bado yeah. 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 bado yeah. Japokuwa wote tulipotoka na tunakoelekea the, the procure muendelezo ni, ni mzuri yani tulipotoka na tunakoelekea na tulipo yeah. sasa hivi si haba si haba mm. kwa sababu yani mm. si, si haba yes kwa hiyo so, back to bipolar eh yeah, haina sasa zile uzichanganua dr yes. grace <laughs> maana ni grace ndio <laughs> <laughs> bipolar kuna kuna aina unajua sio mpaka nne sa bipolar ambapo kuna bipolar bipolar moja bipolar mbili ingine ndio cyclosimic bipolar na ingine bipolar ambayo inaambatana na madawa substance use bipolar related sasa kama mgonjwa katokea akapata bipolar lakini akapata pia mgonjwa mwingine inabidi tuseme ili matibabu yake endane na aina ya bipolar ambayo mgonjwa anakuwa hmm. amepata hmm. okay so kwenye bipolar moja ambayo ni bipolar 1 mgonjwa anakuwa ile hali ya, ya juu ile mania mm. inakuwa ni kali sana yani ile grandio, ile hali ya kuji ya kuji kujuma mafaya niseme kweza kweza mm. inakuwa inakuwa iko juu sana ile hali ya kuwa na furaha sana yani ile euphoria mm. yeye anakuwa excited sana yani anakuwa na mhemko mkali sana mako mm. unaweza kupelekea kuathiri utendaji wake wa kazi na inaweza ikaanzia muda wake Yaani kuanzia wiki moja na kuendelea mgonjwa anakuwa kwa mfululizo anakuwa na hiyo hali anakuwa na hiyo hali mm. mgonjwa huyu kipindi cha cha ile phase 2 sasa mm. cha depression mm. Mm. inakuwa iko shini sana yani yaani huyoni kwa mgonjwa yeah. kwa muda mwingi anakuwa iko hai hai yani iko tu hai analipuka mm. analipuka mm. yani bipolar moja bipolar mbili which is bipolar 2 mgonjwa anakuwa na ile mania sio kali hivyo mm. yana anakuwa na na maana lakini ni hypomania wanaita mm. lakini pamoja na ile mood ya chini kwa hiyo unakuta tunaendea na kazi zetu za kila siku kwa muda analipuka kwa muda anakuwa low kwa muda analipuka mm. yani sio mm. si lipuki hivyo kama kwenye bipolar 1 mm. au ndio tunaita ewe ni mtu wa mood eh inaweza kusema ni lakini sasa hii inategemea sababu hii mambo inaweza kutokea labda kwa mwaka naweza kupata episode mbili yani akawa 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 tu hai kwa kwa episode moja yani kwa kwa kipindi kimoja mm. afu kipindi kingine tena akawa tulo inaweza isiwe kitu cha kutokea leo kesho yani kuna kuna wengine ni ona mtu swings tu kwa kwa hali mm. kawaida kuna watu ambao mara nyingi mtaani tunawaita wanasema huyu ana mwezi mchanga exactly. na mimi yake exactly mm. yes sio sio kwamba leo nimekuja hapo jana nimefurahi zangu Yes, ni kuja nikolo eh bisi mapundu una bipo no please na no. sio sio kwa 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 yani kwa muda mchache hivyo hapana sawa sawa lakini kuna nyingine ndio cyclosimic bipolar yeye ina inahusisha kwamba mgonjwa anakuwa na ana episode mbili za zamania ambako moja ni lazima imetokea utotoni kuna muda ulizungumza kuhusiana na bali ya watoto mm. watoto uh, kuna muda inakuwa ni ngumu ku kutambua kama ana tatizo la afya akili kwa sababu namna watoto wana wana act na sisi ni tofauti. Mm. Yaani mtoto anapoonyesha kwamba nimeathirika, mzazi ni ngumu kuelewa kwamba kwanza mzazi mwenyewe anakuta hata ule wa afya akili hauna. Mm. Kwa unakuwa ni ngumu kujua kwamba mtoto wako pia ana bipolar au ana tatizo lingine. Kwa unakuta kwa watoto kuna kitu kinaitwa ADHD. Uh, Nini attention deficit hyperactive a disorder hmm. ambako mgonjwa umeongea kidaktari atani sasa ngoja tuongee hmm. kwenye hali ya ya, 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 ya kitanzania kwa hey, shirika hmm. mtoto anakuwa mtundu kupiza kiasi hmm. <laughs> yani yani ni ana yani mtoto kawaida tunategemea reactive tunajua yeah. yeah. lakini mtoto mwingine yani hey, na pisiliza yani unajua na kupaka anaitwa nunda nashika hiki kaka kae kaka yeye sasa hata ukimpiga yani asiki sasa ina inategemeana pia na namna malezi ya mtoto nyumbani lakini kama ikatokea katika kwa sababu mapola mara nyingi tunaigundua kwa 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 watu wazima hivi mm. kwa hiyo sasa ukiwa unachukua tumeshazungumza kwamba ugonjwa wa bipola ni ugonjwa ambao hakuna kipimo cha damu LKZ ambacho wasema kwamba ukipima hii basi mgonjwa wako ana bipola kwa katika namna ya kuchukua taarifa ya mgonjwa lazima turudi mpaka kwenye malezi yake huyu mm. ali, alikuzwaje mm. yani magonjwa magonjwa ya akili 
kama ambavyo nimesema si ugonjwa la siku moja siku mbili yeah. kuna wengine wamepata matukio utotoni mwao miaka mm. karibia 20 20 tena iliyopita oh. kwa sasa hivi ni matokeo ya malezi <sighs> ya nyuma mm. kuna namna ambavyo unamlea leo mtoto wako ya mkino na mtengenezea matatizo ya miaka 20 25 mm, yeah, ya jaya yeah. mm. and you don't even be there ere mm. kipindi anakuwa ana, anapata hizo changamoto well, unaweza haupo, haupo. Yeah. yeah it's not guaranteed yeah, yeah. Uh-huh. Kwa, kama ukipata episode moja ya huku chini ambayo tuka confirm kwamba this was the one tukajiridhisha kwamba ilikuwa ni hii ndo hiyo yes mm, mm. na ukubwa unakaja ukapata bipolar i mean ukapata hiyo kipindi kingine tuna yani tu, na wanisha yes mm. kwamba this may be bipolar mm. lakini ikumbukwe bipolar sio ugonjwa common hivyo yeah. sawa yeah. yani mm. sio ambao yani sio tu kila mtu kokote anaweza akapata bipolar mm. sawa sawa it's not that common sawa sawa yeah. eh una dakika mbili tu tumalizie ya ina ya mwisho yes so bipolar labda tuzunguzwe kwenye matibabu Mm, sawa. So, ya nne lakini igusa kidogo. Aha, ya. okay. Ya nne sasa ni bipolar ambayo inaambatanisha na ma, utumiaji wa ma, madawa ni sema. Mm. Kwa nasema ni um, bipolar related with maybe substance use disorder kwamba mgonjwa huyo na bipolar lakini mm. anatumia madawa ya kulevya. Anatumia mm. pombe ile kupita kiasi labda mm. au anatumia bangi au mm. anatumia yani ni bipolar ambayo inaambatanisha na Oh. Sio kila mwenye bipolar basi anatumia madawa. Mm. Sio kila mwenye bipolar ali, aliwa kutumia sio kile vigani uko hapana. Sasa mm. ikatokea una bipolar na una hiyo shida nyingine. Basi hata katika matibabu yako inabidi tu, tu, tuchukue na hiyo shida nyingine mm. ili kupata matibabu stahiki. Ah, tuende kwenye matibabu sasa. Okay. Sasa matibabu ya bipolar kwa sababu tushajua kwamba hii ni ni ugonjwa ambao una affect mood it's a mood disorder mm. kwa utapata dawa ambazo za ku za ku, ku, kufanya uwe calm yani sasa kama umekuwa na bipolar 1 labda ile acute mm. ile kwa haraka umekuja umeikuka ile inabidi ukwe yani tukushushe mm. mm. yes kwa kuna dawa ambazo unakuwa unapata mfano kama inaitwa lithium kwa wagonjwa mwenye wenye bipolar wanaoguza wanajua mm. kuna zile um, mood stabilizers kama hizo lithium kwa mazepin mgonjwa anakuwa anapata kwa inabidi uko na yani unamuobserve mgonjwa wako anameza dawa kweli mm. kwa sababu wewe unasema tu unameza siku moja siku mbili ukakuwa umepona hapa na kwa ni, ni ongoing yani inabidi unatumia dawa siku zote lakini pia kuna tiba ya mazungumzo mm. ya bipolar sasa hapo when ukiwa sasa ni dakika moja tu yes ukiwa stable mm. kuna tiba ya mazungumzo ambayo inaitwa DBT unakuwa unapata tiba ya mazungumzo na wengine ikikithiri iki zaidi unaweza ukakuta kwenye hizo nyumba za upataji nafuu kama kina sub houses au mm. kwa wenye bipolar mm. kwa taratibu 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 unakuwa stable sawa so, yes. so. Hivi kwa mitandao ya kijamii. Yes, Najua upo. Vizuri yeah, yeah. tutuanze na Instagram. Dr. Grace Mponde. DKT au DR. DR. Yeah. Okay. okay, good. Hi. Facebook. Uh, Grace Mponde. LinkedIn. Grace Mponde. Uh, YouTube. Grace Mponde. Twitter. Good. Grace Mponde. Ah, <laughs> 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 mimi tena Grace Mponde. <laughs> 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 